সবাইকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা নতুন বছরের শুভেচ্ছা আসলে কতটা সুখকর হবে মালয়েশিয়াতে বসবাসত অবৈধ প্রবাসী বাংলাদেশি যারা আছে সেটি নিয়ে আলোচনার একটি দাবি রাখে দুই হাজার বিশ সংখ্যার দিক থেকে খুব সুন্দর একটি বছর নতুন একটি বছর এই নতুন বছরে একটি বিষয় এখন খুব আলোচনার মধ্যে আসছে মূলত মালয়েশিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর একটি ঘোষণার পর যে এখানকার মালয়েশিয়ার অবৈধ অবশ্যই যারা আছেন বাংলাদেশি তাদের নতুন বছর আসলে কতটা সুখের হবে বা কতটা কষ্টের হবে সেটি নিয়ে আমি আলোচনা করব পরের অংশে তবে তার আগে আমি মালয়েশিয়ার যে সকল অবৈধ অভিবাসী বিভিন্ন দেশের আছেন পাশাপাশি বাংলাদেশের যে সকল অবৈধ শ্রমিক ছিল মালয়েশিয়াতে তাদের জন্য একটি সোনালী একটি সুযোগ চলে গেল গত একত্রিশ ডিসেম্বর সেটি নিয়ে একটা আলোচনা করার দাবি রাখে আমি বলে রাখি যে এই যে যেটি সোনালী সোনালী সুযোগ কেন বলছি সোনালী সুযোগ এই কারণেই বলছি যে গত ষোলো সাল থেকে আঠারো সাল প্রায় দুই বছরের মতো একটি সুযোগ ছিল মালয়েশিয়াতে যারা অবৈধ অভিবাসী ছিল তাদের বৈধ করা এবং তারপর আবারও সেখানে যারা অবৈধ ছিল তাদের জন্য থ্রি প্লাস ওয়ানের মাধ্যমে মানে সাধারণ ক্ষমার আন্ডার অধীনে তাদের নির্দেশে ফিরে যাওয়ার একটা সুযোগ দিয়েছিল মালয়েশিয়া সরকার এবং তারপর আবার দুই সালের পয়লা আগস্ট থেকে আবারও সেই একই প্রক্রিয়া নতুন একটি নামে ব্যাক ফর গুড যে সাধারণ কর্মসূচি মালয়েশিয়া সরকার হাতে নিয়েছিল তো সব দিক থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে মালয়েশিয়া সরকার আসলে অবৈধ অভিবাসীদের ক্ষেত্রে খুবই আন্তরিকতা দেখিয়েছে তাদের অতীতের যে সকল কর্মকাণ্ড দেখলে আমরা পর্যবেক্ষণ করলে সেটি বুঝি তো সেই সুযোগ যারা নেয়নি যারা সেটি না নিয়ে এখনও অবস্থান করছে অবৈধভাবে তাদের জন্য আসলেই খুব কষ্টের এবং যার কারণে আমি বলছি যে সেই সুযোগটা আসলে সোনালী সুযোগ ছিল এবং এই সুযোগের পর আবার নতুন করে কোনো সুযোগ আসবে আসার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ আমি সে ব্যাপারে বলছি আমি সোনালী সুযোগ যেটি ছিল এক আঠারো পয়লা আগস্ট থেকে একত্রিশ ডিসেম্বর অর্থাৎ গত বছরের দু হাজার উনিশ সালের একত্রিশ ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যাক ফর গুড যে সাধারণ কর্মকর্মসূচি ছিল সেটিতে পহেলা জানুয়ারি অর্থাৎ দুই হাজার বিশ সালের পহেলা জানুয়ারিতে মালয়েশিয়ার যে অভিবাসন প্রদান আছেন তিনি যে তথ্য দিয়েছেন সেই তথ্য থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এক লাখ পঁচানব্বই হাজারের কিছু বেশি অবৈধ অভিবাসী এই প্রকল্পের অধীনে তাদের নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য নিবন্ধন করেছিল এবং সেখানে একত্রিশ ডিসেম্বর পর্যন্ত এক লাখ পঁয়ষট্টি হাজারের মতো কিছু বেশি অভিবাসী ডিসেম্বরের মধ্যে এই দেশ থেকে মালয়েশিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করেছে এবং বাকি যে ত্রিশ হাজারের কিছু বেশি ছিল সেটি জানুয়ারিতে তাদের যে টিকেটের যে শিডিউল আছে এর মধ্যে চলে যাবে অর্থাৎ এই যে যে শুরু সুযোগটি শুরু হয়েছে যে সুযোগটি ছিল এটির মাধ্যমে এক লাখ পঁচানব্বই হাজারের কিছু বেশি অবৈধ অভিবাসীদের নিজ দেশে ফিরে গেছে তো আমি যেটা পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি যে মালয়েশিয়া সরকার কিন্তু এটা খুব ব্যাপারে সূক্ষ্ম হবে তারা এটাকে পর্যবেক্ষণ করছে বা তারা একজন হিসাব নিকাশ করছে যে আসলে কি পরিমাণ অবৈধ অভিবাসী তাদের এই সুযোগে দেশ চলে যাচ্ছে এবং তাদের একটি এস্টিমেট হচ্ছে যে আসলে কি পরিমাণ অবৈধ অভিবাসী এখন অবস্থান করছে এবং সর্বশেষ নভেম্বরের এবং এই যে যে তালিকা দেওয়া হয়েছে দু এক লাখ পঁচানব্বই হাজারের কিছু বেশি সেখানে স্পেসিফিকলি বলা হয়নি যে কতজন বাংলাদেশি আসলে এর অধীনে আসছে তো এর মাধ্যমে আমরা গত নভেম্বরের শেষের দিকের যে একটা হিসাব পেয়েছিলাম সেই হিসাবে বাংলাদেশের দুঃখিত মালয়েশিয়ার যে অভিবাসন প্রদান আছেন তিনি একটি তথ্য দিয়েছিলেন যে প্রায় একত্রিশ হাজারেরই কিছু বেশি বাংলাদেশি এর মাধ্যমে নিবন্ধন করেছিল তো সেই দিক থেকে এই নভেম্বরের শেষ থেকে ডিসেম্বরের শেষ পর্যন্ত আমরা একটা ধারণা করে বলতে পারি হয়তো বা পঞ্চাশ হাজার বা তারও কিছু বেশি বাংলাদেশি হবে যেহেতু আমরা এখনও সঠিক সংখ্যা পাইনি তাই ধারণা করে বলছি তো এই যে যে সুযোগটা আসছিল এটি নিয়ে মালয়েশিয়ার যে সরকারের যে আন্তরিকতা ছিল এরপর থেকে আমি যে যেটা বলছিলাম যে নতুন বসর আসলে অবৈধ অভিবাসের জন্য কতটা দুঃখের হবে সেটি আমরা একটা কেমন একটা আজ পেয়েছিলাম যখন ত্রিশ তারিখে মালয়েশিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একটি তার একটি কথা বলেছিলেন একটা বক্তব্য দিয়েছিলেন সেখানে তিনি বলেছিলেন যে জানুয়ারি থেকে যে কঠোর একটি অভিযান পরিচালনা করবে এবং অবৈধ অভিবাসী শূন্য করার ক্ষেত্রে মালয়েশিয়ার একটা বিশাল প্ল্যান করবে যেটি খুবইভাবে কঠোর এবং সেটি তিনি কার্য করবেন এবং বড় আকারের অভিযান পরিচালনা করা হবার একটি সম্ভাবনা হবে আমরা মালয়েশিয়ার যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তার তার কথা থেকে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম এবং তিনি তখন বলেছিলেন যে গত এই 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 বছর অর্থাৎ দু হাজার বিশ সালে তিনি একটি একটি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে যে প্রায় সত্তর হাজার অবৈধ অভিবাসীকে তারা ধরার একটি লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করবে 
এবং পয়লা জানুয়ারির পয়লা জানুয়ারি থেকে আমরা আরেকটা তথ্য জেনেছি যে পয়লা জানুয়ারি থেকে চার জানুয়ারি পর্যন্ত মোট একশো চব্বিশটি অভিযান পরিচালনা করেছে মালয়েশিয়ার অভিবাসন বিভাগ এর মধ্যে চারশো চারশো সত্তর থেকে কিছু বেশি অবৈধ ব্যবসায়ী তারা আটক করতে সমর্থ হয় এবং সেখান থেকে বাংলাদেশি যে হিসাবে আমরা দেখেছি যে বাংলাদেশে মাত্র আটাশ আটাত্তর জন অবৈধ ব্যবসায়ী আটক হয়েছে তো এই যে অবৈধ অভিবাসী যারা যায়নি তাদের ক্ষেত্রে যে মালয়েশিয়ার যে একটা যে নমনীয়তা ছিল এতদিন সেখান থেকে মালয়েশিয়া সরকারের একটা ফিরে আসা আমরা দেখতে পাচ্ছি যেহেতু এবং একটি সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে যে যখন ব্যাক ফর গুড যে সাধারণ খাবার কর্মসূচি ছিল তখন মানুষের মধ্যে একটি ধারণা ছিল বা একটা গুজব আসলে ছড়িয়েছিল যে মালয়েশিয়া সরকার হয়তো বা এই সময়টাকে আরও বৃদ্ধি করবে বা আবার নতুন কোনো সুযোগ দিবে তো সেই আমি যেহেতু মালয়েশিয়াতে মালয়েশিয়া যে সব অবৈধ মালয়েশিয়াতে যে সব বিদেশি শ্রমিক আছে এই বিষয়গুলো নিয়ে অ্যানালাইজ করে থাকি তো তখন থেকে আমার একটা ধারণা ছিল যে আসলে পরবর্তীতে আবার সুযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে যে সুযোগ দিবে এরকম একটা সম্ভাবনা ছিল খুবই ক্ষীণ এবং বাস্তবতায় সেটি হয়েছে এবং আমার ব্যক্তিগত কিছু পরিচয়ের মাধ্যমে যাদেরকে আমি এটা বোঝাতে সমর্থ হয়েছি যে না আসলে একত্রিশ তারিখের পরে আর কোনো সময় দেবে না তাদের অনেকে এখন বাংলাদেশে অবস্থান করছে এবং এর বাইরে যারা গুজবের কান দিয়ে যারা অবস্থান করেছিল তাদের একটা এখন সমস্যা তারা আসলে সেই সময়টা তো আসলে বাড়া বাড়ানো হয়নি পাশাপাশি এখন এই যে অবৈধ যে শ্রমিকরা এখনও থেকে গেছে তাদের আরও একটি কারণ হচ্ছে যে একদম শেষের দিকে আমরা দেখলাম যে নভেম্বর এবং ডিসেম্বরের দিকে যে উরুঝাহার যে যে ভাড়া সেটি তিন থেকে পাঁচ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল যেটি অনেক অনেক অবৈধ অভিবাসের জন্য খুবই কষ্টের ছিল যার কারণে অনেকেই তাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিল এখন এই যে অবৈধ অভিবাসী যারা এখনও অবস্থান করছে মানুষের এদের দায় আসলে কে নেবে এটি একটি লাখ টাকার প্রশ্ন কিন্তু প্রশ্ন লাখ টাকার হলেও এটা উত্তর আসলে খুবই সহজ সহজ হচ্ছে এই কারণে যে মানুষের আমি কিছুখানে এই বলছিলাম যে মানুষের তাদের যে অবৈধদের যে প্রতি যে আন্তরিকতা তাদের যে সদিচ্ছা ছিল সেটি কিন্তু তারা দেখিয়েছে এখন তারা যদি খুব কঠোরভাবে অভিযান পরিচালনা করে আটক আটক অভিযান সেক্ষেত্রে আসলে কোনো মানবাধিকার সংস্থা কিংবা কোনো দেশ কোনো দেশ বা মালিক পক্ষ থেকে খুব বেশি কিছু বলার বা উচ্চবাচ্চ করার মতো কোনো সুযোগ নেই কারণ মালয়েশিয়া সরকার তাদের আন্তরিকতা দেখিয়েছে তো মোটামুটিভাবেই বলা যাচ্ছে যে অবৈধ অভিবাসী যারা মালয়েশিয়াতে এখন অবস্থান করছে বাংলাদেশি তাদের আসলে একটা দুশ্চিন্তার বছর এটি কখন কে আটক হবে সেটি এখন খুব বলা মুশকিল এবং খুব কঠোরভাবেই বলা হচ্ছে যে অবৈধদেরকে তারা আটক করবে এবং তাদেরকে শনাক্ত করবে পুরা দেশব্যাপী তারা অভিযান পরিচালনা করবে এবং এখানে একটা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে সুইপ অবৈধ অভিবাসী কিন্তু সুইপ একটি ইংলিশ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া অর্থাৎ এখান থেকে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে মালয়েশিয়ার যে অবৈধ অভিবাসীদের যে বসবাস ঠেকানোর যে একটা দীর্ঘ পরিকল্পনা ছিল মালয়েশিয়ার সেটিতে তারা এখনও বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে এবং তারা ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া অর্থাৎ তাদেরকে তারা কোনোভাবে মূল্যায়ন করতে চাচ্ছে না তো এটি হচ্ছে এখনকার সবচেয়ে আলোচনার কেন্দ্রে বিন্দু এইসব বিষয়গুলো এবং এই যে অবৈধ অভিবাসী যারা এখনও মানুষের সাথে অবস্থান করছে তাদের ভবিষ্যৎ আসলে কেমন হবে সেটি এখন আসলে কোনোভাবেই বলা সম্ভব হচ্ছে না তবে এটি খুব স্পষ্ট যে আমি আমার ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণে আমি যেটা দেখেছি যে আগামী খুব সন্নিকটে তাদের জন্য যে কোনো একটি সুযোগ দিবে মানুষের সরকার সাধারণ ক্ষমা বা বৈধ করার এটা সম্ভাবনা খুবই খুবই কম তবে এটা সত্য যে যারা অবৈধ অভিবাসী আছে তাদের দেশে ফিরে যাওয়ার সুযোগ এখনও আছে তবে সেক্ষেত্রে তাদের বছর এবং মাস আছে কতদিন অবৈধ হয়ে আছে সে অনুযায়ী একটি ফি বা জরিমানা নির্ধারণ পরিশোধ করে তারপর তারা দেশ যেতে পারে দেশে যেতে পাওয়ার সুযোগ পাবে